Assalamu alaikum. My name is uh, Amir Khan Alizi. I am teacher come trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am industries person having more than 20 years of work experience in multinational organizations. I have started converting my professional experience via my delivered lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first I will be focusing economics starting like managerial economics this will be five streams in total each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students intact in small patch of time instead of long lectures now coming to the point so my lecture will be in uh, both urdu and english focusing the audience so on slide 1 uh there is agenda for today so what the key 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 questions or key features which we are going to discuss so the first one point jo hamare paas aa raha hai wo uh introduction to managerial economics hai. in this we will be discussing concepts uske bare mein concept ke bare mein baat karenge aur uske scope ko dekhenge ki decision making ke andar ye kitna uh, impact hai kitna factor effect da hota hai second point is the definition so definitely managerial economics ke definitions ko bhi dekhenge and we will be going into what is the difference between economics and managerial economics so economics ki hi ye ek branch hai shaakh hai lekin there is a difference between the definition of economics and managerial economics so hum usko kis tarike se behtar samajh sakte hain we will go into the detail of that lastly uh, the circular flow circular flow of economic activity we will discuss the nature of managerial economics and also the circular flow that uh, uh, includes supply and demand reference to income spending revenue and definitely uh, cost so cost means the covering factor or the resource market involved in it managerial economics economics ki hi ek branch hai wo jaise ki humne view par bhi discuss kiya basically managerial economics study of economic theory principles uh or uh, uske concepts jo ke use hote hain main managerial decision making managerial economics ek application hai mukhtalif theories ki kehne ka maksad hai ki mukhtalif theories mein various theories jo hain wo involve hoti hain aur aap इसके अंदर मैनेजरियल इकनॉमिक्स को डिफाइन uh, करने के लिए बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं आगे जाके उसको हम देखेंगे जिस तरह नीचे जाके भी डेफिनेशन में आएगा कि मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल टूल यूज होते हैं तो डेफिनेटली दीज आर दोज टू डिफरेंट अप्रोचेस के जिनको हम मिक्स करके मैनेजरियल इकनॉमिक्स के अंदर इसको इम्पैक्ट करते हैं और प्रिंसिपल uh, इकनॉमिक्स के बारे में uh, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो कि बिजनेस डिसीजन के लिए बहुत ज़रूरी है इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये एप्लीकेशन जिस तरह मैंने अभी कहा कि मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल टूल को किस तरह से लेकर इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैनेजरियल डिसीजन में बहुत हेल्पफुल साबित होती है इस स्लाइड में जिस तरह भी मैंने मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट की बात की है यहाँ पर उसको प्रजेंट किया गया है कि किस तरीके से रूप को लिंक किया जाता है दिस मीन्स दैट वी हैव टू सी हाउ इकनॉमिक थ्योरी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट तीन चीज़ें जो हैं आर यूज बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल टूल इन टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग सो आप देख सकते हैं कि इकनॉमिक थ्योरी और प्रिंसिपल्स को जब हम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर एप्लीकेशन उसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिकल टूल्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है इकोनॉमेटिक कैसे एम्बेड होती है सो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ये लॉजिक क्लियर होनी चाहिए वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन मैनेजमेंट स्टडी वी मस्ट नो दैट इकनॉमिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आर इम्पॉर्टेंट तो इसमें दो चीज़ें हैं जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वेयर एज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैनेजर्स ने क्या देखना है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस पॉसिबल आल्टरनेटिव काफ़ी अल्टरनेटिव जो मौजूद हैं उसमें से बेस्ट आल्टरनेटिव कौन सा है ये मैनेजर का काम है कि इस सिलसिले को देखना और उस प्रॉब्लम से मिटी उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करना इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और वो कौन कौन से हैं एक रिस्क और दूसरा अनसर्टेनिटी यानी कि मैनेजर ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है कि अपने 
कंट्री को और अपनी सराउंडिंग्स की सिचुएशन को देखते हुए तो ये दो चीज़ें हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं इसकी डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाएंगे और होप दिस विल मेक द सेंस ऑफ बेसिक राइट आई एम साइनिंग आउट दिस टाइम एंड विल कम बैक इन फॉर नेक्स्ट लेक्चर इन स्ट्रीम टू टू मेक मोर क्लैरिटी ऑन द टॉपिक नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन डिफरेंस बिटवीन द इकनॉमिक्स एंड मैनेजेरियल इकनॉमिक्स ऑल्सो द स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकनॉमिक्स सो होप दीज स्लाइड्स विल हेल्प Uh, hopefully understanding the topic in the simplest of form so instead of taking too much time i am dividing these lectures into uh, in between 5 to 10 minutes so that you can easily grasp it ye jo topic hai jo uski base hai wo aapke samajh mein easily aa sake assalam alaikum